ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റി ഫുഡ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കെ എഫ് സി ചിക്കൻ ആണ് അതായത് ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കന് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൈര് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അപ്പം ഞാൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വിനാഗിരി ഇല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങേൻ്റെ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാവും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് വലിയ മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സാക്കിയെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കൈകി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചിക്കനെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മൂടി വെച്ച് മൂടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ അത് നമ്മളെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ പൊടി തയ്യാറാക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ചിക്കനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അതിൻ്റെ തണുപ്പ് ഇടാൻ വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ പൊടി തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂണ് ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കന് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് പൊടിയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചിക്കനും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ചിക്കനും അതുപോലെ പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി മുക്കിയെടുക്കുക അതായത് ഡബിൾ കോട്ടിങ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിയിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിക്കനും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഡബിൾ കോട്ടിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്നും ചൂടാവാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടേ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓയിൽ ചിക്കന് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ മാത്രം ഓയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധികം ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതേപോലെ നല്ല വേവൊന്നും ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചിക്കന്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്